നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം ടെക്സ്റ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂസിംഗ് ആൽജിബ്ര ദാറ്റ് ദ ഫ്രാക്ഷൻസ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം ഗെറ്റ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഒന്ന് ബൈ പത്ത് പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിന് എന്താണ് അടുത്താണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കുക നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എന്താ പോയിൻറ്റ് വൺ 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 നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത് നോക്കിയ ഒരു സാധനമാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ പോയിൻറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം വൺ ബൈ ടെൻ പോയിൻറ്റ് പതിന ഒന്ന് ഒന്ന് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം പതിനൊന്ന് ബൈ നൂറ് ഒന്ന് 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 നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം ഇത് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിന് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ എന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലെയിൻ ആൾജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം പരീക്ഷയ്ക്കൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വല്ലാതെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുക്കേണ്ട പേടിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇനി അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് യൂസിംഗ് ദ ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾ എബോ ഈ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉപയോഗിച്ച് ടു ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ സെവൻ ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ എന്നിവ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് വാട്ട് ക്യാൻ വി സെയിൻ ജനറൽ എബോട്ട് ദോസ് ഡിസിമൽ ഫോം ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇതുപോലെ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ എന്ത് പറയാം ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആൽജിബ്ര ഉപയോഗിച്ച് അല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതെന്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് വന്നാലും ഒരു ധാരണ ആകത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം ലെറ്റ് ദ നമ്പർ ബി എക്സ് നമുക്ക് അന്നേരം ഒരു നമ്പർ എക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എക്സ് ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് ആണെങ്കിലോ എക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ നയൻ എക്സ് പ എക്സ് ബൈ നയൻ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ വലുത് ഏതായിരിക്കും ഡിനോമിനേറ്റർ ചെറുതായിട്ടിരിക്കുന്നതായിരിക്കും വലുത് അപ്പം ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ് ബൈ നയൻ ചെറുത് വലുതാണ് ഇത് എക്സ് ബൈ നയൻ മൈനസ് എക്സ് ബൈ ടെൻ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രാക്ഷനിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫ്രാക്ഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതെങ്ങനെ എ ബൈ ബി മൈനസ് സി ബൈ ഡി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെയാണ് ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് എഴുതണം ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ മൈനസ് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ന്യൂമറേറ്റർ ഇൻറ്റു ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ ശരിയല്ലേ ബി ഇൻറ്റു ഡി അതേ മെത്തേഡിൽ എക്സ് ബൈ നയനിൽ നിന്ന് എക്സ് ബൈ ടെൻ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും നയൻ ഇൻറ്റു ടെൻ നയൻറ്റി ടെൻ ഇൻറ്റു എക്സ് ഇൻറ്റു ടെൻ ടെൻ എക്സ് മൈനസ് നയൻ എക്സ് എത്ര കിട്ടി എക്സ് ബൈ നയൻറ്റി ഞാനിതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടേക്കുക വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ എത്ര ആയിരുന്നു വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ എടുത്തത് അവർ വൺ ബൈ ടെൻ അല്ലേ പറഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പാർട്ട് ഓഫ് എക്സിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എക്സ് ഇൻറ്റു ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇലവൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് എക്സ് എക്സ് ബൈ നയൻ ശരിയല്ലേ അവിടെ വൺ ബൈ നയന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ എക്സ് ബൈ നയനിൽ നിന്ന് ഇലവൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കുന്നു ഡിനോമിനേറ്റർ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ എൻ്റെ നൂമറേറ്റർ ഉണ്ട് രണ്ടാമത്തെ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്റർ നൂറ് എക്സ് മൈനസ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് എക്സ് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് ബൈ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും ശരിയല്ലേ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ക്ലിയർ അല്ലേ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം പാർട്ട് ഓഫ് എക്സ് അപ്പോൾ എക്സ് ഇൻറ്റു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം സീക്വൽ ടു നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എക്സ് ബൈ ആയിരം വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് എക്സ് അതുപോലെ എടുക്കുന്നത് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇതുപോലെ കുറയ്ക്കുന്നു കുറയ്ക്കുന്നത് എന്താ നടക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി എക്സ് ബൈ നയൻ തൗസൻഡ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നതായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുമല്ലേ സിൻസ് ഡിഫറൻസ് ഡിക്രീസസ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കുറയുമ്പോൾ ദ നമ്പേഴ്സ് എക്സ് ബൈ ടെൻ ഇലവൻ എക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ്
നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളാണ് എടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എക്സ് എടുത്തു അതിന്റെ വൺ ബൈ ടെൻ പാർട്ട് എടുത്തു അപ്പൊ എക്സ് ബൈ ടെൻ വൺ ബൈ നയൻ പാർട്ട് എക്സ് വൈൻ ഇതിൽ നിന്ന് അത് കുറച്ചപ്പോൾ എക്സ് ബൈ നയൻറ്റി എന്ന് കിട്ടി പിന്നെ നമ്മളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് പതിനൊന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അതിന്റെ പാർട്ട് എടുത്തു വീണ്ടും വൺ ബൈ നയൻ എടുത്തു അത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ നമ്മൾ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ എക്സ് വീണ്ടും വൺ ബൈ നയൻ എക്സ് ഇത് എടുത്തു അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞു വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താർത്ഥം ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ആയിട്ട് വരുന്ന എന്നല്ലേ അർത്ഥം അപ്പം എന്താണ് എക്സ് ബൈ ടെൻ ഇലവൻ എക്സ് ബൈ അവ തമ്മിലുള്ളത് എക്സ് ബൈ നയൻ അടുത്തടുത്ത് വരിക എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ടെൻ ഇലവൻ ബൈ ടെൻ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ അല്ല ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം എന്നുള്ളത് ആർക്ക് അടുത്ത് വരുന്ന എന്നർത്ഥം വൺ ബൈ നയൻ അടുത്ത് വരുന്ന എന്നർത്ഥം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ചേർന്ന് വരുന്നത് എക്സ് ബൈ നയൻ അർത്ഥം അപ്പോൾ വൺ ചേർന്ന് വരുന്നത് വൺ ബൈ നയൻ അർത്ഥം എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നോട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കണം വീഡിയോ പൗസ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വീഡിയോ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പ്ലേ ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ രണ്ട് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ രണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരങ്ങൾ മാത്രം മതി ശ്രദ്ധിക്കുക ഓപ്ഷൻ രണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ മുകളിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ടു ബൈ നയൻ ഫോർ ബൈ നയൻ ഫൈവ് ബൈ നയൻ സെവൻ ബൈ നയൻ എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ ഇവയുടെ ഉത്തരം എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോക്കാം വി ഹാവ് സീൻ ദാറ്റ് വൺ ബൈ ടെൻ ഇലവൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് ബൈ ആയിരം പാർട്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ ഗെറ്റ്സ് ക്ലോസർ ആൻഡ് ക്ലോസർ ടു വൺ ബൈ നയൻ ഓഫ് ദാറ്റ് നമ്പർ അപ്പോൾ ഇഫ് ദ നമ്പർ ഈസ് ടു അവിടെ ടു വരുമോ വണ് വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ നയനിന് അടുത്ത് വന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ പോയിന്റ് വൺ 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 അല്ലേ അപ്പോൾ ടു വൺ എടുക്കുന്നെങ്കിലോ ടു ബൈ ടെൻ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ബൈ ആയിരം ഇങ്ങനെ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പം ടു ബൈ നയൻ വരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വൺ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് വൺ 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 ആകുമ്പോൾ ടു ബൈ നയൻ എന്തായിരിക്കും പോയിന്റ് ടു 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 അടുത്ത ഫോർ ബൈ നയന് പോയിന്റ് ഫോർ 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 അടുത്തത് ഫൈവ് ബൈ നയൻ എടുക്കുമ്പോൾ പോയിന്റ് ഫൈവ് 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 സെവൻ ബൈ നയൻ പോയിന്റ് സെവൻ 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 എയ്റ്റ് ബൈ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഈ വെട്ടിയേക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുക്കേണ്ട അതുകൊണ്ടാണ് വെട്ടി കളഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിടികിട്ടി കാണുമല്ലോ എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണുമല്ലോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ രണ്ടെണ്ണം വിട്ട് കളഞ്ഞു അത് ഞാൻ അഡീഷണൽ എഴുതിയത് അവർ ടെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് ഇൻ ദിസ് വി ലെഫ്റ്റ് ഔട്ട് ത്രീ ബൈ നയൻ സിക്സ് ബൈ നയൻ എന്തുകൊണ്ട് അവരത് ചോദിച്ചില്ല ബിക്കോസ് ത്രീ ബൈ നയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വൺ ബൈ ത്രീയാ വൺ ബൈ ത്രീ നമ്മൾ ചെയ്തായിരുന്നു പോയിന്റ് ത്രീ 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 എന്ന് വരും അടുത്തത് സിക്സ് ബൈ നയൻ സിക്സ് ബൈ നയനും വിട്ട് കളഞ്ഞ് അവർ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ടാ സിക്സ് ബൈ നയൻ വെട്ടി ചെറുതാക്കിയ ടു ബൈ ത്രീ എന്നിട്ടും ടു ബൈ ത്രീ പോയിന്റ് സിക്സ് 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 അതുകൊണ്ടാണ് അത് രണ്ടും അവർ ചോദിക്കാഞ്ഞ നമ്മൾ ആൾറെഡി ചെയ്ത കണക്കുകളാണ് ഇനി ഓപ്ഷൻ മൂന്ന് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് വാട്ട് ക്യാൻ വി സെയിൻ ജനറൽ അബൌട്ട് ദോസ് ഡെസിമൽ ഫോംസ് ഇൻ വിച്ച് എ സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് റിപ്പീറ്റ് ഇതുപോലെ പോയിന്റ് വൺ 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 ടു 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 ത്രീ 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 ഫോർ 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 ഫൈവ് 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 സിക്സ് സെവൻ 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 ഇങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നവയെ കുറിച്ച് പൊതുവായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം എന്ത് പറയാം പൊതുവായിട്ട് ഓപ്ഷൻ മൂന്നാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം the denominator of the fraction whose decimal forms have a single digit repeats is always 9 endayirikum single digit aayittu uh, ingane single digit varanengil adinte ella denominator ennu parayna endayirikum 9 aayirikanam seriyalle 1 by 9 vanna pom 0.11 2 by 9 vanna pom 0.22 4 by 9 vanna pom 0.44 5 by 9 vanna pom 0.5 app ellathinte denominator 9 എല്ലാവർക്കും വ്യക്തമായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആരും പേടിക്കേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഉറപ്പിക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ആൾജിബ്രായിട്ട് ചോദിക്കത്തില്ല അല്ലാതെ വൺ ബൈ നയൻ ടു ബൈ നയൻ ഒക്കെ ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുമായിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ ടീച്ചർ പറയുന്ന രീതി ഉപയോഗിച്ച് എളുപ്പ രീതിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേ മെത്തേഡിലെ